Hello guys. How are you today? ¿Cómo se encuentra en este día? ¿Qué tal? ¿Cómo están, guys? Estaba bien, pero su micrófono sigue otra vez con el golpeteo. Lisa, Lisa, ¿cómo se encuentra? Good evening. I'm fine. I, I'm happy. Perfect. Stress, by happy. Can you try to fix your, your, your microphone, please, please, please? Okay, it's the only one that I can do. If it still happened then. But I, I don't I, I don't know. I, I can't understand because yesterday was perfect and now we do have the same problem. I don't know. Because I put it out my headset and put in my bed, go to work, came back to work and use again the um, the headset. I I didn't do out. I already did, and I'm so sorry, guys. But if you listen that background noise, es lo único que puedo hacer si lo siguen escuchando debe ser algún tipo de retroalimentación o debe ser cuestiones del internet que se encuentran fuera de mis manos, guys. Ya hice lo posible para poderlo solventar, pero por lo visto sigue persistiendo ese sonido. Los demás me escuchan bien o solo de frente? I understand, Chair. What about you, Jancy? La pregunta es que si, no es que si le entiende, sino que si se escucha ese golpe. Sí, a lo que me refería es que entiendo, o sea, no es culpa de él que el, el micrófono no le funcione de manera correcta. Thank you so much, Jan, uh, Julissa, for adding that uh, wellness. I'm being serious. I'm going to do it. 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 I'm De antemano, pues les agradezco a todos ustedes por being on time. It's time to start with the class. And we'll make a little recap about uh, what we do, what we feel. Yes, sir. Okay, guys. Para las personas que no estuvieron el día de ayer, muy bien, hicimos dos knowledge checks. Uno about, <coughs> about reading, using in, during, and for and from. Y el otro lo hicimos para vocabulario. También aprendimos sobre los diferentes tipos de formas que tenemos para hablar en pasado. Sé que hablar en pasado es un tema bastante complejo. Solo ayer aprendimos cerca de cuatro formas de poder hablar en pasado. Y eso era, pues, también, incluyendo las diferentes formas para decir lo mismo en diferentes formas. Ahora... We'll talk about future. Pero vamos a ocupar el will, future continuous, and future perfect. Okay, guys. Ahora, para poder entender un poquito mejor y tener un punto de partida, veamos el siguiente video. Please pay attention on that video. Because it contains and it's so important. We are not missing any video, guys. We are being the voluntary or como victim para participar about the video. Ready to predict the future with me? We will do so by using will, won't, future continuous, and future perfect. Don't forget to study and practice with a friend. Predicting the future with will. Use will to predict future events or situations. Computers will recognize any voice command. You won't need a key.
Use future perfect to predict actions that will be completed by a certain time. Within 20 years, scientists will have discovered a cure for baldness. By 2050, we will have set up human communities on Mars. There are many ways to describe the future in English. This time we will go over three future tenses. Number one, will, won't, plus base verb. Computers will recognize any voice command. You won't need a keyboard. Number two, future continuous. Will be, plus present participle. People will be living in cities under the ocean. Robots will be performing most factory jobs. Number three, future perfect. We'll have plus past participle. Within 20 years, scientists will have discovered a cure of baldness. By the 2050, we will have set up human communities on Mars. It is important for you to know that future continuous describes an ongoing action and future perfect describes something that will be completed by a specific time. Note, future perfect needs a date or time of completion, for example, within 20 years, by 2025. Let's discuss this question. Which three jobs will people not be doing in 50 years? Why? Don't forget to share your answers on our discussion box. Voice command. Teacher, maybe the microphone. Sorry, I was speaking on it. Okay, guys, uh, thank you so much for paying attention to the video. And again, thank you so much to Jancy for letting me know that I was speaking on it. Can you repeat, please? Teacher, si sí, hablo un poquito más fuerte, que casi no le entiendo. ¿Me escucha mejor ahora? Sí, yes. ahora sí. Lo siento, guys. Eh, muy bien. Lo que intento preguntar es, ¿qué les pareció el video? ¿Hay algo que ustedes les haya interesado más? ¿O qué es lo que ustedes han captado del video? Si yo les pregunto, habiendo visto el video, que me expresen ustedes, ¿qué entienden por futuro en inglés? ¿Qué me respondería? Uh, well, I understand that we can predict in the future with will future continues, future perfect, this Okay, just here, in esta parte como le voy a utilizar, nosotros tenemos three ways to express future, pero, en este tipo, esas tres ways to express future, todas son con way. No hay ninguna que diga, are going to, vamos ayer, ayer decía Jassy, Ah, we can use Goro. Es como decir going to. Tanto lo que he contraído. Muy bien. Y lo podemos ocupar para hablar en inglés. Es parte de los temas para poder expresarnos en futuro. Más sin embargo, ahora nos vamos a ver en esto. Para el primero. La estructura del primero simplemente es. Soldier. Model verb that it would be will, and the name for it would be want. Then, based on the verb, both. And after that, the complement. Ahora bien, que puede, para cómo podemos ocupar eso? Simple for future. Bien, para poder hablar o predecir eventos en el futuro. 
Casi will uh, pass the exam, the final exam with 90%. This is una predicción. Another one. Brandy won't lose the exam. The next exam. Es otra predicción. Y se fija, solo lo estamos haciendo. Es, eh, simple future. Ahora bien. Se fijan que no ha agregado absolutamente ningún periodo de tiempo en esa oración. No hay ninguno. No hay un año, dos años, meses, tres días, no. No lo estamos hablando como una predicción. Más sin embargo, no hemos dado seguridad de que vaya a pasar. Bien. La siguiente. Future continues. Ready for future continues. Randy, can you help me please? ¿Cuál es la estructura del future continues? Sorry. It's okay. ¿Cuál es? It's just ah, uh, let me think. Uh, Future continuous. Uh, you, I I have to read. The, no, you say you need the structure. So the structure uh, is a uh, subject. Uh, the auxiliary auxiliary will. Uh, plus. Uh, Verb to be plus um, the verb in uh, prog uh, progressive plus complement. Thank you so know. much, Brandy. Ahora bien, Julissa, where is the other name that we will provide to auxiliaries? ¿Qué otro nombre le podemos dar a los auxiliaries? Adverb. Modal verb. Modal verb. Modal verb. Como un modal verb va a ser will, can, will, was, were, had, has, had, eh, todos los que ocupemos para podernos ayudar a hacer una oración que con antes del verbo es un modal verb. Bien, después de eso vamos a ocupar el verb be, not to be, just verb be, in base form. Y que le puedo poner is, are, o am, aquí no. Tampoco podemos poner was or were. Tiene que ser la forma base. Teacher, sorry for interrupting, but I don't know if, if it's possible for my classmate, but I don't understand very well. The audio is bad, so bad. No, I understand, it's clear. Okay, I, I leave the meaning. And I now is the Andres. microphone. You're right. I, I don't understand it. Yeah. I don't know if, if teacher, I don't know if you can upload and unplug your headphone. Maybe I already maybe did. help. Okay, yeah. Already. For, yes. already at the beginning of the, yeah. of the meeting, at the initial of the meeting when the brain for the audio. Ya lo hice, guys. Más, más, más bien creo, señores, que es el internet de lo de las tormentas. Si se fijan ayer, no había ningún tipo de vacuna no, Y no he desconectado hasta el día de ahora, en la noche, que se quejaron por el audio, mis audífonos. Y solo apagué la computadora para poder tener las clases. No entiendo qué otra cosa puede hacer interferencia, retroalimentación o lo mismo. Puedo intentar desconectarlos nuevamente, ¿verdad? pero esto hace perder tiempo para la clase. Ahora bien, lo intentaré porque lo que importa es que ustedes también entiendan. Sí, porque es bien difícil estar este, poniendo atención si no se le entiende nada. Sí se le entiende y bien se le entiende. Ah, solo ya si le entiende, ok. Yo también sí entiendo. O sea, sí se escucha el golpeteo, pero se entiende. 
se escucha Ah, okay. el golpeteo cuando él alza la voz se escucha más fuerte en mis audífonos no sé si el problema es solo mío No, 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 es el problema de los... Y ahora, chicos, es lo mejor que puedo hacer. Si sigue sonando, pues no sé qué más Es, hacer. es lo mismo. Ah, está bien. Continúo. 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 I'm going with the class. No. Pues sí, no Pero se puede no. arreglar que siga. Continúe, dicho. Perfecto. El silencio premio. Así que tomaré como que ya no hay sonido. No Bueno, siempre volviendo sigue. con antes, guys. Ahora bien. ¿Alguien puede decir cuál es la estructura del Future Perfect? Mi teacher. Guys. Mi. Future Perfect. Future Guys. Perfect. Hello. Perfecto, Hello. gracias. Muy bien, la estructura del Future Perfect, Perfect viene siendo la misma. Um, the 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 structure about the will auxiliary verb. Verb con B y con U. Y después. Teacher, can you hear us? Este. Teacher, hello. Tiempo Creo que no nos escucha, ¿verdad? No, no nos escucha. Event Escriban of simulation. en el chat. Computers will recognize any. Voice command. You won't need a keyboard. Use future continuous to predict ongoing actions. People will be living in cities under the ocean. Use future perfect to predict actions that will be completed by a certain time. Within 20 years, scientists will have discovered a cure for baldness. By 2050, we will have set up human communities on Mars. Me escuchan, guys. Hello, hello, teacher. Ahora está peor. Hoy no lo escucho Teacher. a ustedes. Escuchan mejor ahora. Can you hear us? Can you hear us? No, no le escucho a nadie, guys. Y esto genera muchos problemas. En serio. Hello, no me escucha. Bye bye, dice. Can you hear? Muy bien, señores. Voy a dejar la... la mini y vamos a volver a entrar